wa wasaidiane kukua badala badala ya, ya wawe na mambo ya kuwasaidia wanaenda kusii wanaenda kucheza mpira kucheza simbi baya even swimming is not bad lakini kwa, kwa nini watu wana, wanaingia katika dhambi haraka ni kwa sababu ile i don't mind lazima shetani akuje kuihubiria and that is why we, we normally say the idol mind is the boss workshop kuna tegereso mambo mengi katika workshop kuna tegereso mambo mengi una yani una una unaanza kutegereza hatred unaanza kutegereza bitterness unaweza kutegereza fornication unaweza kutegereza adultery unaweza kutegereza drunk drunkenness unaweza kutegereza so many many things the workshop of the satan mawaso yako yanakuwa contaminate badala ya kukua unaisha bwana asifiwe how comes for all these period wewe uliokoka lini hapa hujui ulijikuta ukisema bwana asifiwe wewe uliokoka lini juzi uliipiga magoti hapa ukasema tu unataka kumrudia bwana bwana afewe sifa my 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 daughter huyo <laughs> aliokoka juzi na hmm? nakupagia mambo makubwa yatakufurahisha bwana asifiwe but ask yourself uliokoka lini na tangu uokoke kama leo hii ndio Mungu angekuja na he want to reward people ugepata nini are you fruitful or you are barren how fruitful tangu okoke umeleta watu wangapi kanisani hakuna hata mmoja and fruit let me avoid kufundisha mambo ya fruit uh, being fruitful eh? and <laughs> kwa sababu listen lakini hebu kwanza nitagulia kusema don't think na mimi nitakwambia kama Yohana vile alisema wayahudi walikusanyika na wakasema ya kwamba sisi tuko na baba yetu anaitwa Ibrahim na wanajiboga fifua Yohana akawaambia msifikie ya kwamba Mungu anaweza anaweza kuamsha mawe ayafanye kuwa watoto wa Ibrahim hii iko na maana gani kumbe si watoto wote wa Ibrahim wataikwata wataikwani cha Ibrahim si wote kumbe si watu wale wanakuja kanisani wataingia bikuni we have the candidates wa jahanamu inside the church wale ambao wanapoteza yesu ni bwana wale wanaongea na dini wale wanafanya because they are so unfruitful they are fruitless na ukitaka kujua Mungu hapendi watu ambao hawazani eh so katika uh, katika is it a is it man in chapter 25 i like this book inasema ya kwamba watu walipatiwa talent talanta talanta tofauti mmoja alipatiwa ngapi tano mwingine bili mwingine moja shida ni hii Mungu hakumwambia wa moja nenda mpaka upate tano mm-hmm. yule wa tano hakuwapiwa ninataka ulete 20 The Bible says very clearly ya kwamba wakapatiwa kulingana na uweza wa kila mmoja. Yes, hatutoshani uweza. Hamwezi kuwa kama mimi na mimi sitakuwa kama wewe. Lakini kila mmoja wetu. Kiana. Kila mmoja wetu hapo na neema. Udhibishi wa Mungu ni nini? Kila unafanya unafanya kwa sababu ya Mungu. Hata kukwagusa hivi tiketi peke yake ni utumishi. Bwana ilulie 
sana. Wakapitwa kulingana na uweza. Wa kwanza aliyepatiwa tano akasema oh god responsibility ile umenipa ni kubwa. Lakini let me commit myself. Akawa a committed Christian. Akaenda akatafuta zingine tano akaleta wapili na yakasema bwana vile tu umenisaidia nitaongeza akakuwa akaongeza zingine mbili yule wa moja biblia inasema ya kwamba alifanya kazi nzuri sana unajua watu wana wanafika pale ati yani hakufanya kazi yeye ni rezi na ah si hivyo hebu sasa nikufungue kiasi wana alipenda kile alipatiwa kwa nini kwa nini aende akachipa chini akafunika vizuri sana na rezi ili isipate kutu akaifanya akaitunza mpaka wakati mfalme alikuja alipo dai mumefanya nini na kile nilipeana wakama kaja akasema nimepata zingine tano akaambiwa wewe ni, ni mtumishi mzuri na mwaminifu ingia katika raha ya bwana yako wapili akaja akasema bwana ulinipatia bili lakini sasa nimepata zingine bili akaambiwa wewe ni mtumishi mwaminifu umeaminika kwa chache lakini sasa ingia katika raha ya bwana yako bwana asifiwe amen watatu wakaja akasema bwana mimi niliogopa <laughs> yongea mwenzako mwambie ogopa tu eh endelea kuogopa na niliogopa hapo ndio alianzia <laughs> na nikajua wewe unatusugua ngapi unajua kuna watu wako na na mawaso ya kwamba kama Mungu anataka kuokoa kuokoa mrefu si atamuokoa tu si ni neema inaokoa Mungu hatatoka mbinguni afanye ile kazi tu unastahili kuifanya Bwana inulibe sana Bwana asifiwe lakini hatuna utofauti na dunia kanisa imekaa kama dunia badala ya kutoa watu duniani ni sisi tunameswa na dunia we must change jina la Bwana lipewe sifa we must change hii si ya kwamba labda to change no but we must change huyu mjamaa hakukuwa na shida lakini kukataa kufanya kazi na alikuwa a very good person lakini akaambiwa fugeni yeye miguu na mikono mutupe yeye ije kule kutaka kuwa na kilio na kusaga ni the, the, na sasa nataka niwafanyise mtihani alifanya dhabi gani ah you must answer me alifanya dhabi gani wewe hela ni unadhani huyu mjamaa kwa sababu wale wataenda jehana ni wale wataenda dhabi alifanya dhabi gani si mniambi okay kwa ufupi kuna dhambi alikuwa ametenda ai munijibu alikuwa mrefu eh hapana alikuwa muasharati aliua lakini mambo yale tunadhania ya kwamba hatutahukumiwa hayo ndio tutahukumiwa zaidi ni hatari mkristo kuwa mvivu ni hatari mkristo kukaa kanisani na hazai ni hatari mkristo kuokoka na hajawahi kutagasa Yesu ni bwana kwa watu wa ulimwengu ni hatari bwana asifiwe neno la mwisho la mtu akifa ama akiodoka ni la maana sana wazazi wetu kama hajui yani kama ameshindwa kuongea 
Watu wanaenda pale katika kitanda cha mauti. Wanamtikisa. Sema tu nisikie neno la mwisho. Sema tu nisikie. Atasema namna gani? Na katika mikutano ya kuadamu mazishi. Wanasema ya kwamba neno lile aliacha la mwisho. <laughs> Bana tukuzi. Kama wafu ambao wanaoza Neno la mwisho ni la maana. Hata kama alikuwa mchawi, hata kama alikuwa mlevi, watoto wake wanataka kujua. Baba kabla afe alisema nini? Mama kabla afe alisema nini? Neno la mwisho. Jina la Bwana lipewe sifa. Neno la mwisho ni la maana, ni la umuhimu. Yesu wakati alikuwa anajiadaa kurudi mbinguni baada ya kufufuka ili ajitege nasi kukaa nasi katika kimwili kuna neno alizungumza la mwisho na alisema hivi kwa wale waaminio enedeni ulimweguni kote muka wafanye sikiza vizuri enedeni ulimweguni kote ulimweguni nini unajua kuna watu wanadhani ya kwamba ni kutoka hapa kwenda kwenda wapi kwenda Uganda hmm? ulimwenguni kutoka Kenya kwenda Tanzania <laughs> ulimwenguni kutoka hapa kwenda wapi America i want to be an american preacher yeah you can preach but you are nothing ulimwengu utafsiri wa kibiblia ulimwengu ni kwa wale walio yani ambao wamepotea huo ndio ulimwengu bwana apewe sifa yaweza kuwa ulimwengu ni jirani yako tu nenda ulimwenguni kwa wale ambao wamepotea preach to, uh, to them lakini utahubiri namna gani wakati ambao umechokosana na na jirani yako bwana kujua utamwambia namna gani unahesaje kumwambia Yesu ni bwana Jina la Bwana lipewe sifa. Just imagine sasa mimi. Mimi mchugaji. Nichokosane na mtu hapa town. Niliwapia vile nilifanywa na mama mmoja. Anakuja anatuwezesha jugu kwa lazima. Na kwani sasa wewe nikikuwekea jugu na nabii hautachukua? Na just imagine silikuwa hivi tatu za jugu. Tulikuwa watatu. Huyu mmoja alikataa. Wa pili alikataa. Sasa mimi nikasema, "Wana mdarabu because yani yani wakimwangalia jinsi alivyo na kwa kwa edit za kiuchungaji nikapokea kidi tatu nikakula." Halafu baada ya kukula ananiambia, "Nataka nikuwekee." Nikamwambia, "Hapana." Siko tayari kununua kanini basi lipa lipa jugu yangu <laughs> jugu gani na si umekula yani sasa ika the more tunaongea the more sauti yake inaenda juu sasa nikajua hapa ni commotion nikamwambia mama kama wewe ni mrefu na kuwapia utoke hapa ama nikuweke kofi niwoke sasa yani anasonga kwa <laughs> bwana asifiwe sasa kama ningemchapa si ni vizuri kwa sababu ni kumnyamazisha peposi gine ni za kuwekwa makofi ndio sifanye nini sinyamaze uh-huh. alafu utaenda kumhubiria kwa sababu ulitoa pepo na kumchapa sasa kile nilifanya roho wa Mungu akanisaidia haraka sana na akaniambia hivi ni pepo ishinde si kushinde na wakati huo unajua shida <laughs> ninaangalia nani huyo anaongea na mimi Nadalia hata kama ni kofi lakini kana kuja tu niwonge niwo sasa nikufanya nini nikamuuliza okay basi nimekula juu ya sikuwa basi nikatoa shilingi kumi nikamwambia na hii itakusaidia sasa umeogea kama mtu <laughs> so mtu kama huyu hata ukienda kumhubiria na sasikiza wewe lakini tumeshindwa kuhubiria watu kwa sababu ya matendo yetu uko kipofu utahubiria namna gani mtu abaye unamuona kama ni kipofu lakini wewe ndiye kipofu 
Jina la Bwana lipewe sifa. Listen. Kuja kanisani si kitu cha kuhoga mugu nacho. Anatugojea bigoni. Siku ile utakufa. Dio umeokoka, umebatizwa, unakula meza ya Bwana, unanena kwa dini, unaobaga, unafuga ukifika biguni. Pale pale tu kwa mlango wa biguni, kitu cha kwanza kile Mungu Yesu atakwambia, leta mazao ya ukofu wako. Bwana atrewe sifa. Kama wewe ni sasa, Yohana akasema na shoka limewekwa karibu na shina. Limewekwa karibu mtu yeyote mti yeyote ambaye hauzani unakatwa ili unyauke ndio uchomo Bwana inuriwe sana Yesu akasema in John chapter uh, in John chapter 15 Kavi yote na hapa anajitangaza vizuri akasema mimi kama Yesu mimi ndiye msabibu wa kweli nyinyi ni matawi na kavi lolote ambalo halizani linakatwa si ya kwamba halipo si ya kwamba wewe si wa msabibu kavi la msabibu wewe ambaye ni kavi la msabibu maana yake you are connected to Jesus Christ but utakatwa na kunyauka na kutupwa motoni Mungu atusaidie jina la Bwana lipende sifa amen jiokoe nadhani tumekaa katika ma, 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 mahali tunasema ya kwamba yule mti ambaye Yesu alisugumzia umekaa miaka mitatu mwenyewe anakuja anaita yani mlida m- 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 shaba akamwambia kata huu mti huu ni miaka tatu na hasijawahi kuona hata hata yani mti ambaye umechanua haujawahi kuchanua maua kata Bona yani alitumia ruga nzito kiasi. Bona unatumia rotuba bure. Kumbe tunesaka kanisani tunatumia mambo ya mugu bure. Tunatumia baraka za mugu bure. Tunatumia nguvu za mugu bure. Tunatumia hekima ya mugu bure. Tunatumia maarifa ya mugu bure. Kwani ulisoma ufanye namna gani? If you know how to read. Kwa nini usiende unatafuta jirani unamsomea neno la Mungu because faith comes by hearing Watasikia namna gani kama hawahubiriwi ndio watu tunangojea waende jehanam Walevi waende jehanam Waizi waende jehanam Makahaba na maraya waende jehanam Si utafuta mtu mmoja hata kama unajua ni mwizi ni mwizi sugu Fumuite tu mwambie ndugu yangu Leo nataka ukule sasa yani chakula yangu. So get kwa hotel. Listen. Goje katu kastarehe. Lakini goje unagoje atakwenda biguni. Yesu mtakutana naye na atakwambia I don't know you. Yule alifugwa mikono, alifugwa miguu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo let us change. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana asifiwe. Nimetangulia kusema ya kwamba if you want to grow, Mkristo ambaye ako serious anatoka na mambo haya mawili. Lazima uwe na Biblia yako. Na ni lazima uwe na kitabu. Kitabu ni cha kuandika any revelation. Na revelation yoyote inatokananga na nini? Na neno. Bwana asifiwe. Revelation haitatokea ati Mungu ameshuka kama malaika kwa kwa useme na nikamuona Mungu amekuja kama jiwa. Hapana, Mungu anakuja every time unasikiza neno la Mungu. Na hapo ndipo revelation inatokea. Na, na kutokea ni namna gani? In revelation inaleta growth. Are you together? Bwana apewe sifa. Are you together? kwa sababu unapoandika ukienda uanze kucheua una, un, unaanza ku practice kile ambacho umefundishwa jina la bwana lipewe sifa sasa hapa nimewest a lot of time kufundisha watu ambao hawaandikagi <laughs> hello jina la bwana lipewe sifa 
Bwana asifiwe. Sasa tunataka kurudisha kanisa. Na hii ni madai. Tunataka kurudisha kanisa. Kwa the foundation ile Yesu mwenyewe aliacha. The Bible inasema ya kwamba na tumejekwa juu ya msingi wa mitume. Ai, si mnasoma. Wa mitume na na manabii na Yesu Kristo yeye die, jiwe kubwa la pebeni cornerstone kwa hivyo tunataka kusema namna gani kanisa tumeibwa na dunia tumetekwa nyara na dunia tabia za, za kanisa sasa hivi 2022 kanisa linatebea kama dunia linakula kama dunia wanavaa kama dunia wana behave kama dunia mambo yao yote ndani na nje ni dunia hata kanisa mnakuta kwa maskofu kama sisi kama mimi hebu nisiogee ni sisi wanakuwa walefi lakini wa, wanaogosa kanisa why tumemeswa na dunia badala ya kumeza dunia bwana tukuze Yesu alitutuma kubadilisha dunia si kubadilishwa na dunia bwana inuliwe sana niliwaambia wakati tuliokoka wakati wetu uh, mimi niliokoka 24th of August 1980 sasa kukiri Yesu ni bwana lakini nilikuwa nimehubiri miaka mitano bila kuokoka na ninahubiri na Biblia ninahubiri for five years siku siku kwa nimeokoka wakati wetu wa kuokoka eh hmm? chama tulikuwa tunatembea na kichana inaitwa kichana na kichana chana eh chana kulikana na mwalimu wako wa Kiswahili <laughs> kichanua na kichana ni almost the same na tukikuta mwanadada kama huyu tumemhubiria ameokoka ameshuka nywele tunaitoa yote na kuiba jibo za tuliko tunaiba gani ari mama mama ajili ya sia sia mira ni na ile sia makudo mwaka kokalo kama kaikio mwasi ile hana hiyo ni kusema nini nini mnashuka ile tuliko tunaita pepo yani goma nini hiyo makudo hiyo kama hamuta badilika mtaenda mwangu. Kwa hiyo tuko busy kutoa. Yaani amebadilika. Akienda nyumbani. Kumefanyika nini? Mimi nimeokoka na tunampuka kitapa. Ni wakati huo. Bwana inuliwe sana. Lakini yes, tulikuwa katika hali ya upungufu wa kuelewa ma- maandiko. Lakini ilikuwa inaleta change. Wewe change yako ukitembea barabarani. Watu watajua namna gani wewe ni Mkristo. Bwana apewe sifa. After the death of Jesus Christ. Wanafunzi waliachwa bila Yesu. Si watu wote walikuwa wanajua hawa ni wanafunzi wa Yesu. Lakini walitazamwa. Wakieda, wakiongea, wakitenda tabia zao na watu wakasema these people wanafanya kama yule mjamaa aliyekuwa naitwa Yesu so they are supposed to be called christians christians ni, ni kuwa na tabia za Yesu are you getting me christian is not a religion christianity is not a religion Christianity we cannot compare with the Islamic. We cannot compare Christianity na Hindu. Hatuwezi ku compare Christianity na Judaism. Hatuwezi ku compare na anything. Christianity ni kuwa na Yesu. Kuwa na Yesu ni nini? Kuwa na tabia za Yesu ulipookoka ulibadilishwa nini because the bible inasema go there and convert ku convert ni nini nini mmesoma soma kiingereza kuniliko hmm? 
converting what he said nikubadilisha you can convert this chair uifanye kuwa meza is it so kwa hiyo kuna ku dismantle una dismantle the chair to create a table or to to make a table tabu uokoke <laughs> we are there are you converted or you are saved <laughs> eh hii ni ni bible study ya pale siku siku kuwa nimeipaga nataka unijibu are you saved or you are converted Hebuni mwachanganye tu. Nitawachanganya mpaka mnijibu. Yesu alikuja kufanya nini? Kuokoa. Kuokoa ni kuzaliwa. Lakini kuzaliwa kwa mtoto hatumaanishi kwamba ataishi. Mtoto anazidi kukua na anakuwa converted kutoka kuwa todra ana, anaanza kuwa mtu mzima. Hao walisema nikiwa katoto nilikuwa naongea kama mtoto. Nilikuwa nawaza kama mtoto but now nime grow. Nime change. I'm totally converted to a mature person. Are we together? How comes we Christians umekaa ndani ya kanisa one month, one year, three years tabia zako zile ulikuwa unafanya diso ugali unafanya mpaka wa leo vile ulikuwa unaongea vile unaongea vile ulikuwa unajificha yeah. and furthermore yani you cannot hide god yani from god yesu kutuokoa alituokoa but we have a duty to be converted bwana ilulie sana Lesson ya kujifundisha naye. Biblia inasema naye Sauli ambaye alikuwa wa kikundi cha uh, Sanhedrin. Wakasikia wanafunzi wakihubiri mambo ya Yesu, walikasirika. Why? Walisema ya kwamba wanamkufuru Mungu ni kwa sababu hakuna mwana wa Mungu. Hakuna Mungu wa pili. Hakuna wakapiga Yesu. Sanhedrin ilimpiga Yesu. Na hawa ndio wali, walipanga na wakapitisha Yesu Kristo kuagi kwa msalabani. Yesu hakuagikwa na watu wa ulimwengu. Are we together? Yesu hakupigiliwa msalabani na maaskari hapana St. Henry ndio walipitisha na finally wakasema damu ya, yake iturudie sisi pamoja na watoto wetu St. Henry Saul was one of them msomi wa hali ya juu listen wakati ambaye alipatiwa barua Nika ukaleta watu kutoka kule Damascus uwalete Yerusalemu wawawe wapigwe wafukiwe waache kuhubiri akiwa jiani na kuda wake na kikundi cha maasai wale ambao walikuwa wanatembea naye Yesu akatokea number one si wa, wamekutana na Yesu hello yes. am i talking sense yes walikutana na nani yes hiyo ni pointi ya kuokoka. Jina la Bwana lipewe sifa. Pale pale kuna mambo yalitendeka. Aki alipowekwa chini alisikia sauti. Kusikia sauti kwake hapo ndipo mwanzo wa wokovu. Tulisema faith comes by by hearing. Hapo yale uliposikia neno la Mungu likakuchoma ndani yako ulianza kuogea jambo tofauti na vile ulivyokuwa there before. Ndipo akasikia sauti ikimuuliza Saul Saul bwana wa Yehudi. Nani wewe bwana? Sikiza there before kinywa chake akijawahi kutamka hivyo. 
there before life yake yote hajawahi kutamuka it was the first time Saul kutamuka nani wewe bwana na ni bwana wa bill i mean capital l who are you lord akabiwa mimi die yesu yule unaye persecute akauliza Nifanye nini bwana? Bwana yuliwe sana. Mkristo baada ya kuokoka that is a, that is a, that is the question we are supposed to ask. Bwana ndio umeniokoa unataka nifanye nini? Bwana yuliwe sana. Ukiitwa kwa, kwa ne, yani na serikali isemekane ya kwamba umechaguliwa. Assignment yako ni gani? Yesu alikuokoa ufanye nini? Dio uliokoka. Ama mnataka mkae kama hii serikali ambaye iko na watu wako na portfolio ya bazo hazina assignment. Unaitwa minister lakini hakuna kazi ambayo umepatiwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuokoka ni kukutana na Yesu. Kuokoka ni kuagree with Jesus. Ya na na sao hapo ndipo alifanya. Hivyo ndivyo alifanya hivi. Na akamwambia, "Bwana, sasa nifanye nini? Unajua hapo ndio tulimiss. That is why you are so fruit, uh, fruitless. Hiyo ndio sababu hauna mazao. Umekaa kanisani, but you are not giving any birth." Bwana asifiwe. Haukuuliza Yesu, "Ndio umeniita?" basi nifanye nini bwana Ndio niko hapa bwana nifanye nini akaambiwa sasa amka na uingie alitumwa kwa nyumba ya, ya nani anaitwa nani Okay hata mimi sikwambia Nenda usome conversion ya ya ya, ya sawa Alipoenda mahali pale sasa nataka nikuletee kitu kinaitwa kuwa converted Yeah. Akitoka kule alitoka kama mtu wa kawaida. Jiani amekutana na Yesu. Ameokolewa. Kwa hivyo hataenda katika uharibifu. Na baada ya kuokolewa nasema Bwana sasa nifanye namna gani? Conversion uh, uh, kuwa converted kwake yani itakuwa namna gani? What happens? Kuna kuna mtume Roho wa Mungu alimsukumsi akamwambia nenda ukamwekea mkono alikuwa anaitwa nani Oh ni msomi wa Biblia wapi Hata mtoto wa Bishop kwa kweli si uliokoa ya hii Lakini najua unajua lakini hautaki kusema <laughs> Ni mwaka wa kusema bila ya watu Lakini hiyo hiyo najua tu ulikuwa unasema unataka kusema ni anania We have two Ananias in the Bible. We have a disciple. Na kuna Anania yule aliyeusa vitu, alipo anakuja kudanganya Roho Mtakatifu hapa ile Acts chapter 5 eh. <laughs> Sio gai hu, juu ya huyo. Huyo alikuwa one of the disciple wale waliamini baada ya kusikia injili. Biblia inasema namna gani? Alimwambia Mungu hapana. Mungu usinitume kwa huyo mtu. Yaani Mungu wewe hausiki. Yaani just imagine ana, anadhani Mungu ni mtu. Aya mwapi? Yaani Mungu wewe haujawahi kusikia. Vile ameua watu, ametesa watu. Ame ya, yani anaanza kumwambia, "Si Yakobo amekufa. Nani mwingine alikuwa amekufa? Stefano. Are we together?" <laughs> Mungu alimjibu. Neda tu Just imagine Mungu akitumia hilo neno. Soma Biblia yako utakutana na hiyo kitu. Neda tu. Yeye maana maana yake Mungu ako na utulifu mwingi sana. Neda tu maana huyo nitamfanya kuwa chungu changu kwa ile kasa ambayo nimemwadaria. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo hakuna mtu yeyote anaokolewa na Yesu na hakuna kasa ambaye hajaadaliwa kila mtu kuna kazi yake shida ni hii U, unafanya hiyo kazi ama bado ama uko tu pale chini kama 
kama uko tu chini uliza Mungu ndio bwana umeniita unataka nifanye nini bwana yuliye sana even in the church ask god unataka nifanye nini jina la bwana lipewe sifa why are you here do you know hii kikepi hiki hakiku hakiku kumuliwa mtu awe akikalia hapa anakuja anapewa chakula ya kiroho na kijiko aende nyumbani akuje anyeshe maziwa ya kiroho arudi nyumbani no you must grow bwana akupewe sifa you must grow kuishi kuwa mtoto wa kiroho ni hatari galatians chapter 4 and verse 1 inasema ya kwamba ukiishi kuwa mtoto hautagawiwa chochote cha Mungu Uta, utakuwa kama mtumwa hauna tofauti na, na mtumwa hauna hau tofauti na mtu wa kawaida kutokukua kiroho ni hatari kuwa stagnant kiroho ni hatari kuwa dormant kiroho ni hatari bwana inuliwe sana uongoke miezi tatu na atakuoba haujui na hautamani hata kuoba na unasemaga baba yetu aliye biguni Ah uh, na hapa kuingine mtu anasemaga namna gani jina lako litukuzwe na hapa yani unaanza kuchukuna kuna Oto, odoka kwa utoto wa kiroho bwana inuliwe sana and furthermore wale ambao wamefundisha kama sisi tulifundisha ya kwamba ukitaka kusamehewa dhabu rudia obi la eh lord prayer mara saba hiyo ni kata kisi tulikuwa tuna, tunafundisha watu nae hata ukirudia urudia urudia unasemehewa dhabi huo ni, ni utoto bwana apewe sifa yeah. yesu kristo hakufundisha obi kama hilo yesu kristo alipeana outlines za jinsi unavyostahili kuoba you must acknowledge mungu si mungu tu lakini mungu ni baba yetu jina la bwana litukuzwe na anaishi biguni na, na kuna the communication ufalme wako ukuje kuna the communication yani anatuwekeza jinsi ya kuoba effective prayers bwana apewe sifa we must grow and we must change hello ananiya aliogopa kwenda kumwekea mikono mpaka ye, Mungu mwenyewe ananielekea kama pia nenda tu maana huyo ni chogo changu cha kazi ile ambayo nimemwadalia alipoenda mahali pale sikiza mambo ya convert ya, ya, ya kuwa converted alipomwekea mikono natibisha kiicho ni kama umejaa soroba mtakatifu sahi <laughs> eh Huh. alipowekewa mikono the bible says kube kuokoka unaweza kuokoka lakini uko na vitu ambavyo vimefunga macho yako the bible says wakati alikuwa naobewa vitu ambavyo vinakaa kama geresho geresho ni kwa yarango nini that is a very big um language geresho have you language Geresho aka aka wewe kujui nini? Atelikushona shona hivi. Ah ah, sio kushona. Eh? Ah. Geresho ni nini? Kwani unasoma kati geresha gani? Am I so graduate in professor kuliko nyinyi? Vitu ambavyo vilikuwa vimekaa kama geresho zikaguka kutoka kwa macho <laughs> Sasa ulisa mwenza kwa geresho ni nini hata toroka ya kuni Sikiza Bwana asifiwe Vitu ambavyo particles zinakaa kama vitu ambavyo ni very hard zikaanguka kutoka kwa macho and from there akaanza kufuata kitu kinaitwa instructions jina la bwana lipewe sifa amen bwana atukuze amen baada ya kuokoka ni hatari usikae na macho ya kitabu 
Mungu aliodoa uchafu wote ule ulikuwa katika macho yake kuona watu wa Mungu na badala ya kuwatabua alikuwa anawaudhi alikuwa anawaua alikuwa anawatesa na Biblia inasema ya kwamba alidhani ya kwamba anamtumikia Mungu jina la Bwana litukuzi kuna vitu vinahitajika vya mkuke kutoka macho yako ya kiroho uwekewe mikono mpaka siyaguke Bwana yule sana ili upate kuwa fruitive alitumia almost 12 years 12 to 15 years kabla haja kubalika na mitume kamili walikuwa wanamuogopa lakini Mungu akamchange from Saul to Paul Bwana atukuze sitaki kukuambia maana ya Saul maana ya Paul sasa simama wewe ndiye unajua tangu Mungu akuite umeitwa kwa sababu wewe ni chombo cha Mungu na kama maya, iso, those particles hasijatoka katika macho yako, yako ya kiroho hawoni you are still blind paul hakuona aliyeka katika hali ya kupapasa wacha kupapasa sasa chukua hatua Tunguka macho ya kiroho uache kupapasa uanze kutebea vizuri jina la Bwana lipewe sifa na kutebea vizuri ni wakati utalisoma uta neno la Mungu na kukubaliana na neno la Mungu na kupractice neno la Mungu hapo ndio kukua na change na kuwa converted sina kujia Bwana inuliwe sana usipende kukaa vile tu uliokoka Zamani tulikuwa tunaiba wivu unasema ante mimi sijui jambo lingine na jua tu hivyo tu jua yodoge joyo uguo sijui jambo lingine na jua hivyo tu nispende Yesu nyakati zote wewe utakuwa wacha hiyo mambo ya manyibo hiyo ya zamani Bwana apewe sifa hiyo ulisikia mwanzo mwanzo na unakaa hapa na unasema mimi sitigiki hmm? digenye nyeka sitigiki ni kama mti kado ya nini kado ya mtu lazima ubadilishwe bwana apewe sifa lazima moyo wako uodolee mambo ya kuwa hard kama jiwe na upatiwe yani ubadilishiwe upatiwe moyo wa wanya mwambie tu bwana kwa mdomo wako mwambie tu atu akusaidie hata nami nataka bwana anisaidie ili tukapate kuwa na wakati wa kumruhusu roho wa Bwana kufanya kazi ndani yetu. Mambo yale ambayo haya yapata, ayamoe, ayaodoe. Bwana moe kile ambacho hakupada. Pado lolote ambalo liko katika maisha yangu, liko katika maisha yako na Bwana hakulipada. Bwana alingoe. Mwambie Bwana kwa mdomo wako. Isikia neno la Bwana kwa mdomo wako. Mwambie Bwana deal with me. Niubie moyo safi. Daud give you alioba. Na akamwambia Bwana nataka moyo safi. Moyo wa kukusikia. Moyo wa kukutii. Moyo wa kukujika mbele zako. Bwana pokea sifa na utukufu kwa sababu ya wema na uaminifu wako. Asante kwa kutupea siku ya leo. Na ni asante baba kwa kutuleta ndani ya nyumba yako. Na ni asante kwa kunena pamoja nasi. Asante kwa roho wako mtakatifu uliyesema yeye ni mwalimu wetu wa kutukubusha na wa kutuelimisha mambo yale ambayo Bwana yameandikwa katika maandiko. Naomba utafsiri zaidi wa kile ambacho tumejifundisha siku ya leo. Roho wako mtakatifu apate jeoba kutuvunulia zaidi na tukaelewe kwa nini ulituita. Bwana tusaidie kukua. Tusaidie Bwana kuwa watu ambao wako na mazao na mazao yetu yakapate kuishi na kudumu. Sifa na utukufu ni zako kwa jina la Yesu. Tuomba na kuamini. Amen. Amen. God bless you so much. Karibisha sasa mwenzako tu mjulie hali kabla ya ibada. Kama kama eh hey, mtetelee.